Hello, hi, welcome to Day with a Star. Day with a Star is a very good episode. Now, I have a reason for this episode. I don't know if you are going to be able to do this. It's not a good thing. April is a very good thing. It's a good thing to do with our own life. It's a good thing to do with our own life. It's a good thing to do with our own life. It's a good thing to do with our own life. It's a good thing to do with our own life. It's not that much. Oru, ini, ini jodoh, nama main road ikut orang pom beli airkin kanan itu. Sri Krishna ini pradimal kanan, betul. Alah, bagian tu orang yang kari kanan betul, nama kita macam apa? April masa tu, seramai itu kanan itu korang sih kari kanan. Ada itu Vishu ini orang terakka mana dek? Vishu ayat kari ini betul, kita orang amma marco macam marco, kita orang itu di rumah orang orang le, pinnya kari ikut orang 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 le vegetables orang orang, fruits orang orang, itu full seti ya. Pasal nama kita yang penting ni airkin dari apa? Ada kari ni tak? Nampol calculate itu dorang, evident nak kerja ni kerana correct itu, entah ini budget itu, entah kita pun nalla dulu, orang orang ham nampol apa yang seti dorang. Pinnatena orang itu food, cai le second baran atau ini ke menu, orang itu food. Adanya nala ti boleh baca nengai ke nala sahdi ke orang nampol orang ini dewa me. Nampol ke perlu mana baca ayer ke, pasal itu alat special occasions ayer ke, korcung orang itu special ayer ke. Dekat parah ini, nengal alik ini nanti David sesaru itu tenda bandan. Nengal itu kanuga. Ini bandi ani nanti tarap. Ini bandi ani nanti tarap nara ema bandi ada number. Ini bandi ini kanu mending ke mansel ayat endau. In, nama lara ayat tarap poni endau. Nama lara sondam chef pula. Ah, ni perih baru surprise ayat udah sepat. Call pula. Abi ini ni ani kena tu arah ini nanti. Kolot chef pula ada gode ayat. Sambo mera anu ala food itu ani ani nanti main. Ani leksi ada ani ayat. Sambo nama lu pula itu ane tu. Jiwa tak ada yang karing lokak cuci kimi bola alkar ane tu suggesti ini dan dah elu food ini ayam barang ini ayam ikim. Abang, ni aku jari jo. Ia uru visu ayat itu anda. Kerbau itu ni aku visu agosih cuci turun. Abang Malabar side lom. Ipan ni aku visu agosih cuci turun ini turun. Paksi, elar ini barang Malabar side lom. Kacau kita agosih gula. Nama ni ingat ikim kerbau itu kolam side lekak. Atter agosih inda villa. Abang, kolam bagai tenggeri ayat agosih dengan ada yang gede ayat inna te dewi te sarum ayat. Orang visu fund ayat ni, saya ni teri kena. Abi benda mana ini seperti yang boleh katakan already, nama kita food dan orang karing orang kawangan ni di market ini pergi kian ada nara ni dikena. Tapi dalam ni, saya ni wait ini ya. Kalau ikal teri selesa mana, saya chef pilihan ni meet ini. Nada, orang baru karing ni cuci kian ada. Pudih pudih orang baru restoran ni karing pudih mandi ada. Ini selesa. Pora ada ni kote ni nalla bakshan orang kaya. Tapi dalam ini nanti year episode ni orang ini full dedication bakshan ni ni snake ni all work orang ni. Apam, anda baga ni visu visu orang ni hari kian. Vishu Vishas tu barangnya macam ceri-ceri mistake kau ni, madu unda. Vishu asam segal tu jangan barangnya. Ia adalah welcome to Day with a Star with Chef Pillai. Okay. Okay. Yeah. Come on. Oh, hello. Namaskaram. Pahal, nara tu erana gandil leh. Itre mili leh kodi sir rada hari ini beri. Cira jam beri. Korang nere dia wait itu kerana. Apa yang dah lu break sir? Welcome to David Star. Pulik ya leh. Pulik ya. Back side beri orang kicam mande. East side beri orang kicam mande. East side beri orang. Ada. Ada apa? Ya, ya terus nama itu isi request tu nariyo. Aishu, yes ta. Ini di dalam anda mumba pergi jalan, anda terus saudan terus ni, saya ni berada keri di kena tu. Ada tauan yang mana? Al, alamat la kitchen mana anda turun ni? Al, kitchen itu anda ke? Anda, anda kalau kerja macam main beer ada kan? Main beer ada. Tapi ini tu ada, ini tu bodi kan dah ada. Aishu tu ini tu mana? Apa yang ada di kita? Bodi mana? Hello? Hello? Where are you? I'm going to ask you to ask you. I'm going to ask you 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 to ask you. Kudali? You mean that's a fish name? Yes, Kudali is a fish name. I'm going to ask you 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 to ask you
ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിനാണ് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് കുറേ നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടിയല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് വെജ് ചീര അരിയണം മീൻ കണ്ടിക്കണം അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ സെലിബ്രിറ്റിനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു സെലിബ്രിറ്റി ഉണ്ട് അത് കാണിച്ചാൽ കത്തി ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സെലിബ്രിറ്റിനെ കാണാനും പോയത് അതായത് ചർച്ചാ വിഷയമായ ഒരു കത്തിയാണിത് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടില് പിന്നെ ബെൻസ് ഉണ്ട് പോർഷ ഉണ്ട് പിന്നെ നാടായ നാട് റെസ്റ്റോറന്റും കടകളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ കത്തി പിടിയില്ലാത്ത കത്തിയാണ് നമ്മുടെ താരം ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു കഥയുണ്ട് ചിലർക്ക് ചില സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കര ഭാഗ്യം ചെയ്യും അല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഭാഗ്യ കത്തിയാണ് എത്ര രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിയത് ഇതിന് കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ കാണുന്നവർക്ക് ഈ കത്തിയുടെ കഥയാണെങ്കിൽ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടില് അമ്മയൊക്കെ പണ്ടേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് അമ്മയുടെ അതാണ് നിങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി ലണ്ടനിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് അതുപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അങ്ങനെ പിടിപോയിട്ട് പക്ഷേ ബാക്കി ഇവിടെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇത് എപ്പോഴും ഇതിനെ കുറിച്ച് ട്രോളുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഇതെല്ലാം എത്രയോ വർഷം പഴക്കമുള്ള കത്തി അപ്പൊ ഇത് മൂർച്ചേ ഇടയ്ക്ക് രാവിലെ വരുമോ അഷ്ടമുടി കായലിലെ നെത്തോലി ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ മീനാണ് അറിയാലോ ഇതാണ് കൂഴാലി അഷ്ടമുടി കായലി മാത്രം കിട്ടുന്ന മീൻ ഇത് കടലിലെ ഉണ്ണിമേരി എന്ന് പറയും ഇത് ഉണ്ണിമേരി എന്നാണ് കൊല്ലത്ത് എന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താണെന്ന് നെയ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ചാള മത്തി എന്ന് പറയും പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ വേറെ സ്പെഷ്യൽ സാധനം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ കക്കയറച്ചി ഉണ്ട് അത് നമ്മള് പിന്നെ നമ്മള് വിഷുവിന് നല്ലൊരു സദ്യയാണ് ഉദ്ദേശം കുഴപ്പമില്ല മീനവിയില് നമുക്ക് നമ്മളിത് പക്ഷെ എല്ലാം കറിയല്ലോ ചിലത് ഗ്രില് ചെയ്യുന്നു പീര അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് പീര വെക്കാം കൂഴാലിയും മാങ്ങയും ഇതെന്താ ഇത് മുളകും പുളി ഇട്ട് വെക്കാം ഈ പിന്നെ കൂഴാലി മാങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മള് മീൻ കറി മീനും മാങ്ങയും കൂടെ ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ പോലത്തെ സെയിം തന്നെയല്ലേ നിർവാണ എന്നാ ഉണ്ട് നിർവാണ കൊച്ചു പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ അവര് ഒരു മടിയില്ലല്ലോ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സാധാരണ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ട്രേഡ് സീക്രട്ട് എന്നും പറഞ്ഞു നമ്മളത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ പോയി നോക്കണോ കുരുമുന വേണോ നീണ്ടു വേണോ മുരിങ്ങ ചീരമ്പോ ആദ്യം ഈ നിങ്ങൾ ഇത് ചീരയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് സാധനങ്ങളും ഫൈൻ ആയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നെയ്ലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗാർഡായിട്ട് വരേണ്ടത് ഒരിക്കലും കൈ മുറിയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഒരു സൈഡിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എ
ഇതാവുമ്പോ <laughs> 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 എല്ലാം റെഡി ആക്കി ഇത് ഇനി അവസാനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓവി കൊഞ്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ കൊഞ്ച് അതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് മത്തിക്കറി ഉണ്ട് കക്ക മുരിങ്ങക്ക കറി ചൂടത്തോരൻ കൂഴാലി മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ണിമേരി തേങ്ങ അരച്ച കറി ഉണ്ണിമേരി വറുത്തത് പുളിശ്ശേരി ചീരത്തോരൻ പിന്നെ കപ്പ കപ്പ കൊല്ലം സ്റ്റൈല് പിന്നെ നമ്മുടെ മൺകലത്തിലുള്ള ചോറ് കടുവും മാങ്ങ കടുവും മാങ്ങ തമ്പോരം മാങ്ങ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കിയാണ് ജാർ ഫുൾ ഓഫ് അപ്പൊ നമുക്ക് ില്ലാതെ നമ്മുടെ ഒരു കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു കുറച്ച് പൂജാ പാട്ടാണ് കുറച്ച് കരിവേപ്പ് നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് വാരി വിതറും എന്നിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു കാര്യം പറയണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യ പിന്നെ എന്നാലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യാത്ത അമ്മമാരും അനിമാരും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കിച്ചണി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നും ഈ പറയുന്ന പോലെ സാധാരണ നമ്മുടെ കിച്ചണി കാണുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കില്ല കാണുക പാൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാക്കുന്നതിലും ചോറൊക്കെ കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കലത്തിൽ തന്നെയല്ലേ കലത്തിൽ തന്നെയല്ലോ മൺകലത്തിലാണ് ചോറ് അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും മൺകലത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ അതെ അതൊരു നിർബന്ധമായിട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി എത്ര മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇതുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു ഈ നമ്മുടെ ഒരു ഭക്ഷണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ എർത്തൺ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു നമ്മുടെ എത്തിനി ക്വിസിൻസാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു മൺചട്ടിയിലും മൺകലത്തിലൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് സ്വാദെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീൽ പിന്നെ അതൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തിയാണ് നാച്ചുറലാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൺചട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തൊക്കെ ഒരു കറിയൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുക അല്ല ചോറ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചോറെങ്കിലും മൺകലത്തിൽ വെച്ച് ശീലിച്ചാൽ കാരണം ഈ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും അടുപ്പിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അടുപ്പിലാണ് വിറകടുപ്പിലാണ് അതാണ് വേറെ സാധനം അടുപ്പിലാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഷെഫ് ചോറ് വെക്കുന്നത് ചോറ് കപ്പ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലോങ് ഇറച്ചിയൊക്കെ ഒരുപാട് നേരമൊക്കെ വെക്കുന്ന സംഭവമൊക്കെ നമ്മൾ നേരെ വിറകടുപ്പിലേക്ക് പോകും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഗ്യാസിലേക്ക് വരും സമയം പോലെ രണ്ട് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെമ്മീനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീനും റെഡി ആയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ജാലി തുമ്പി തുമ്പി ഒരു വഴി അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടോ ഞാൻ വാഴയിലൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്യോ നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വിളമ്പ അപ്പഴേ നമുക്ക് 
ആ നോൺ വെജ് സദ്യ അങ്ങ് കഴിച്ചാലോ കഴിക്കാം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ കുക്ക് അതിനകത്ത് എല്ലാം വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാന്ന് ആ ചീര പിടിച്ചു ചീര മാത്രം ഇരിക്കാണ് ചീര മാത്രം ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പാവൻ ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ ബാക്കി ഐറ്റംസ് ഇരുന്നു ഇരിക്കല്ലേ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ വിഷുവിന് എല്ലാവരും സദ്യാണ് വീട്ടിൽ ഒരുക്കാം അതും വെജ് സദ്യ പക്ഷെ മലബാർ സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു റോത്തായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം വിഷു പിന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ചോറ് അതിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും സൈഡിൽ ഒരു സാധനം ഏ ഇത് മീനല്ലേ അതെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒലി ഫ്രൈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അത് മലബാർ സൈഡ് അങ്ങനെയാണ് അത് ഓണാണെങ്കിൽ വിഷു ആയാലും ഒരു നോൺ വെജ് നിർബന്ധം അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗംഭീര നോൺ വെജ് സദ്യ അതെ നമുക്കിവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അഷ്ടമുടി കായലാണ് മത്സ്യം ഡെയിലി കിട്ടും നമ്മൾ അതുണ്ടാക്കും കറക്റ്റ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഉണ്ണിമേരി ചേച്ചിയെ കറി വെച്ചതാണ് തേങ്ങ അരച്ച ഉണ്ണിമേരി കറി ചോറും മത്തി മുളകട്ട് നീ അവിടെ കപ്പ എടുത്തു കൊടുത്തോ ഇത് നമ്മുടെ വെരി വെരി സ്പെഷ്യൽ കറിയാണ് കുഴാലി മാങ്ങ എന്ന് പറയും ഇവിടുത്തെ കായലിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാണ് ഇത് കപ്പ ഒരു സൈഡിലുണ്ട് ഇരുന്നോട്ടെ കൂഴാലിയും മാങ്ങയും ഇവിടെ ഇരിക്കാം അല്ലേ മാങ്ങയും അത് കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഉണ്ണിമേരി തേങ്ങ അരച്ചു ഉണ്ണിമേരിയുടെ ചെറിയ നടുക്കഷ്ണം തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇരുന്നു ഇനി നെത്തോലിയുടെ പീര അത് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഐറ്റം ഇതിനകത്ത് മാങ്ങ ഇട്ടുണ്ട് മാങ്ങയും തേങ്ങയും ഉള്ള ഒരു പീരയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചീര ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്ക ചീര തോരൻ ചീര ചില ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങൾ വീഴുന്ന കാണും മാങ്ങ അച്ചാർ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അഹങ്കാരമാണ് തമ്പോരം മാങ്ങ നമ്മുടെ സ്വന്തം റെസിപ്പി ഇത് അത് കഴിഞ്ഞ് നീ ആ ഫിഷ് സങ്കടാവും ഒരു ഉണ്ണിമേരി ഫ്രൈ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എവിടെ വെക്കണം ഓ ഇനി ഒരു നമ്മുടെ ഓവി അവിടെ ഓവി ഫ്രൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഇതിന് ചോറ് ആദ്യത്തെ കോഴ്സ് നമ്മൾ കക്ക ഇറച്ചി മുരിങ്ങക്കയും കൂടെ ഇട്ടൊരു കറിയാണ് ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് അതിട്ട് ചോറിട്ടൊന്ന് പെരട്ടി കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കപ്പയും ഈ മത്തിക്കറിയും കഴിക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് അച്ച അച്ചാറും മീനും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് തൊട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കോഴ്സ് പുളിശ്ശൂരിയും ചോറൂടെ കഴിച്ചാൽ ദഹിക്കും ഇതാണ് പിന്നെ സുഖമായിട്ട് നല്ലൊരു ഉറക്കം ഓക്കെ ദേ മുരിങ്ങക്ക കക്ക ഇറച്ചി അല്ലല്ല സൈഡിലോട്ട് വെച്ചേ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കൂ കക്ക ഇറച്ചിയും മാങ്ങയും മുരിങ്ങക്കയും കൂടെ ഇട്ടുള്ള ചാറാണ് പുളിച്ചാറെന്ന് പറയും തേങ്ങാപ്പുളി കക്കാപ്പുളി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ലോക്കലി പറയും അപ്പൊ കക്ക മാങ്ങ തേങ്ങ പുളി അപ്പൊ ഇതാണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങുക അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മീനൊക്കെ കഴിച്ച് കപ്പയൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിച്ച് ഇത് തീർക്കാം ഒരു സോറി 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 കറി നാരങ്ങ വെച്ചില്ല അത് വിഷു ഇത് സാധാരണ നാരങ്ങ അല്ല ഇത് കറി അഹങ്കാരം നമുക്കിവിടെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്ത ചോറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതുകൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്തായാലും ഒരു നിങ്ങളിത് കാണുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇല നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വിഷുവിന് കണി കാണുമ്പോ പറയുന്ന എല്ലാം കാണണമെന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതാണ് ശരിക്കും വിഷു സദ്യ എനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അങ്ങനെയല്ലേ നാട്ടിലെ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം കാണാൻ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും കണി കാണാൻ പറ്റും സന്തോഷമായിട്ട് അതൊരു മത്സ്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വിഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല കണിയായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല പച്ചക്കറിയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ തേങ്ങയുണ്ട് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാങ്ങയുണ്ട് മാങ്ങയുണ്ട് നാരങ്ങയുണ്ട് വേറെ ലെവലാണ് ഇരിക്കാം ഇരിക്കാം കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ 
ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ ഇരുന്നു ഇതിന് ഇനി മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് കാണാം പക്ഷെ ഷെഫ് കഴിക്കുന്നത് കാണാനാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം കാരണം ആ കൊതിയോടെ കറക്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മെല്ലെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഷെഫ് കൂടെ വിളമ്പി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഷെഫ് കല്ലിക്കക്കെന്ന് പറയും പലതരം കക്കയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഓക്കെ മഞ്ഞ കക്ക അതേപോലെയുള്ള കറുത്ത കക്ക പക്ഷെ ഇത് ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ സ്പെഷ്യൽ കക്ക അഷ്ടമുടിക്കാരിലെ യെല്ലോ ക്ലാംസ് യെല്ലോ ക്ലാംസ് വിഷു അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മഞ്ഞ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ചെമ്മീൻ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഷെല്ലോട് കൂടി ഗ്രില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇളക്കി അതിൻ്റെ ഷെല്ല് കറക്റ്റ് എടുക്കാൻ വിടർന്ന് ഇങ്ങനെ വരും എന്താ ഷെല്ല് വേറെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുക ഒച്ചയടിക്ക് വയലിടുക നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ചൂ ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ് ആയതിന് അനുസരിച്ച ശേഷം വിഴുങ്ങുക ഇത് വിഴുങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ല ഷെഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിച്ച് വയ്ക്കും കേട്ടോ അപ്പോഴേ നമ്മൾ കുറെ നേരമായിട്ട് ഇവരെ ഇങ്ങനെ കൊതിപ്പിച്ച് കൊതിപ്പിച്ച് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതങ്ങ് തീർത്തിട്ട് കണ്ടാ പോരെ എന്നിട്ട് നാടൻ എന്നെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും ഇവർക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോവാം എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ബാക്കി കാഴ്ചകളായിട്ട് വരും ഓക്കെ സമയത്തൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ജോലി ചെയ്ത ഒരു പത്തിരുപത് വർഷമുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു ഉച്ചക്ക് മൂന്നര വരെ ലഞ്ച് ടൈമാണ് മൂന്നര നാല് മണിയാകുമ്പോ കഴിയും പിന്നെ വൈകുന്നേരം ഡിന്നർ ഒരു സിക്സ് തേർട്ടി ടു പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂ ഈ നാല് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ ഒരു സമയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയ ഒരാളാണ് പിന്നെ ഇതൊരു അത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഷെഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നടക്കില്ല പിന്നെ അത് സീരിയൽ ലെവലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങാം നമുക്ക് ഈ പണിയില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ആ ഉച്ച ഉറക്കം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ മിസ്സായിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇപ്പോൾ നടക്കില്ല ഇപ്പോൾ നടക്കില്ല പക്ഷേ ഉച്ചവർക്ക് മിസ്സായെങ്കിലും എനിക്ക് വേറെ കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് വിഷു ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നോർമലി എവിടെയാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരുമോ അപ്പോൾ എവിടെയാണോ അവിടെ വിഷു ആഘോഷിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഓണം പോലും അങ്ങനെയില്ല അപ്പം ഓണത്തിന് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നോ അല്ലെ വിഷുവിന് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ എന്തായാലും ഓണ സദ്യ വിഷു സദ്യ ഇത്തവണ വിഷു സദ്യ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം എവിടെയാണോ അവിടെ ഓണം ഇല്ല നമ്മളവിടെ പോയാലും ഓണമാണ് എന്നുള്ള രീതി അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷെഫിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് എ ഫാമിലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റാഫ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെപ്പറേഷൻ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് എവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അവർ ഇവരാരും ഈ ഒരിക്കലും ഒരു ആ ഒരു സ്റ്റാഫ് എന്ന നിലയിലല്ല അവരുടെയും കൂടെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അവരുടെയും കൂടെ ഒരു ജോയിൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഞാനൊരു ബോസ് ആയിട്ട് അവർ കാണുന്നേ ഇല്ല ഞാൻ അവരുടെ ഷെഫ് ആണ് എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്നെ സാറെന്നൊന്നും ആരും വിളിക്കില്ല എന്നെ ഷെഫ് എന്നാണ് എല്ലാവരും വിളിക്കുക എനിക്കും അത് കേൾക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ കണക്ക് തന്നെ നമ്മളവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിച്ചൺ ആണെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്യും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹം അങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ കൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രസമായിട്ടിരിക്കും ഓക്കെ സൂപ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് റാമ്പോ ഓൾറെഡി വന്നു റാമ്പോ അപ്പം റാമ്പോ വന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറെ ആളും കൂടെ വരാനുണ്ട് ഇത്രയും വലിയ സോഫ സെറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്
ചോറൊക്കെ <laughs> 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 <laughs>